ഹലോ എവറി വൺ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഫാർമസീനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ട് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ലെങ്തി ആയിട്ട് അത് പോകുമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തത് അപ്പോൾ ഫാർമസി നമുക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമുക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളല്ല നമ്മുടെ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞായിട്ടുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് തന്നെയാണ് റീറ്റെയിൽ ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഡ്രഗ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ റിസർച്ച് ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഫാർമസി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ജോബ് ഓഫറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മുളത്തിൽ മുളത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുളത്തിൽ മുളത്തിൽ ഫാർമസി ഷോപ്പിനും റോളുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം എവിടെ എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് തന്നെ കാണാനുണ്ട് കാരണം അത്രയും വലിയൊരു മാഫിയ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രഗ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നിൻ്റെ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു കച്ചവടം ഇനി ഉണ്ടാവാനില്ല അത്രയും ത്വരിതാഗതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടമാണ് നമ്മൾ മരുന്നിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നും നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്ന നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദ സയൻസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസി മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മരുന്നുകളെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ ഫാർമസിറ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ തന ജോലിയാണ് അവരുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസോട് കൂടി തന്നെയാണ് മരുന്നുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിതരണവും അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ ഫാർമസി എന്ന കോഴ്സ് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഡിപ്ലോമ ഒന്ന് ഡിഗ്രി രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് പി ജി കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമയാണ് നമ്മൾ ഡി ഫാം കോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇ ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാർമസിയാണ് എന്നാൽ ഫാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫാർമസിയാണ് അത് പി ജി കോഴ്സാണ് ലാറ്റർ എൻട്രി വഴി പ്രവേശിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബി ഫാം കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാർമസി കോഴ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പി ജി ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് മെഡിസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇമ്പാക്റ്റും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പി ജി പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് അത് കുറച്ചും കൂടിയും എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് അതിൻ്റെ ലാബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസേജ് പിന്നെ അതുപോലെ റിസർച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും നമുക്ക് കയറി പറ്റാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും ഡി ഫാം കോഴ്സിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡി ഫാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബി ഫാമിന് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിലൂടെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ചേരാൻ ചേരാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും ഈ കോഴ്സ് ഒന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ജോബ് സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഫാർമസി ആണെങ്കിലും നഴ്സിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കേരളത്തിലും മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തും ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്